എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്നിവിടെ നോക്കാൻ പോകുന്നത് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എക്സലിൻ്റെ ബേസിക്സ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് വളരെ ബേസിക്സിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എക്സൽ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എക്സൽ എങ്ങനെ തുറക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എവിടെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കാം ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡെസ്ക്ടോപ്പിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതിൻ്റെ ഫോൾഡറോ തുറന്ന് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കാണാം ന്യൂ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ നമുക്കിവിടെ പല ഇതുകളും കാണാൻ പറ്റും അതിൽ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എക്സൽ വർക്ക്ഷീറ്റ് എന്നുള്ള സംഭവം നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വരും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ന്യൂ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എക്സൽ വർക്ക്ഷീറ്റ് എന്നായിരിക്കും ഒരു ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള പേര് കാണുന്നത് നമുക്കിതിൻ്റെ എന്ത് പേര് വേണമോ ആ പേര് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും ഞാനിവിടെ തൽക്കാലത്തിന് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് എക്സർസൈസ് എന്നുള്ള ഒരു പേരാണ് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആയിട്ട് നമുക്ക് അത് സേവ് ആയി പോകും ഇനി ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ എക്സൽ ഷീറ്റ് നമുക്ക് തുറക്കാൻ സാധിക്കും നമ്മളിപ്പോൾ എക്സൽ ഷീറ്റ് തുറന്നു വന്നിരിക്കുകയാണ് എക്സൽ ഷീറ്റ് തുറന്നു വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ പല രീതിയിലുള്ള ടാബുകൾ കാണാൻ പറ്റും ഫയൽ ഫോം ഇൻസേർട്ട് പേജ് ലേഔട്ട് ഫോമുലാസ് ഡേറ്റ റിവ്യൂ വ്യൂ ഹെൽത്ത് എന്നുള്ള എല്ലാ വക സംഭവങ്ങളും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും നമ്മളിത് ഓരോന്നായിട്ട് പഠിച്ചു വരാം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ആദ്യം നമുക്ക് ഫയൽ എന്നുള്ള ക്ലിക്കിൽ അതിലൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പോകാം ഇവിടെ കാണാം നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് കാണാം ന്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയതായിട്ട് തുടങ്ങാൻ പോകുന്ന ഒരു ഷീറ്റിനെയാണ് ന്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്ത അതേപോലെ തന്നെ ഒന്നിൽ നിന്ന് പുറത്ത് പോയിട്ട് തുടങ്ങാം അല്ലാതെ നിങ്ങൾ ഒരു എക്സസൈസ് ഒരു ഒരു ഫയലിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ വീണ്ടും പുതിയതൊന്നും തുറക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനുള്ളിൽ ക്ലിക്ക് ന്യൂ എന്ന് കൊടുത്താൽ മതി ഓപ്പൺ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആൾറെഡി ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു എക്സൽ ഷീറ്റ് തുറക്കാനാണ് നമ്മൾ ഓപ്പൺ യൂസ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത് സേവ് എന്നുള്ളതാണ് സേവ് എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ ഫയലിൽ എന്താണോ പേരുള്ളത് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പേരിൽ തന്നെ സേവ് ആവും സേവ് ആസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അടുത്ത ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ വല്ല പേര് മാറ്റുകയാണ് വർക്ക് ചെയ്ത് കുറച്ച് വർക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് പേര് മാറ്റം എന്നൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലൊക്കേഷൻ അവിടെ നിന്ന് മാറ്റം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സേവ് ആസ് എന്ന് കൊടുത്ത് നമ്മൾ എവിടെയാണോ വേണ്ടത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു മറ്റേ ഫോൾഡർ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് പ്രിൻ്റ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നുണ്ടോ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണോ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റേ ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് വീട്ടിക്കിടയിൽ ഫൈൻ എനിത്തിങ് ടു പ്രിൻ്റ് എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് കാരണം നമ്മൾ അതേ ആ വർക്ക്ഷീറ്റിൽ ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല ഷെയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ വർക്ക്ഷീറ്റ് നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇമെയിൽ വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലൗഡിലോട്ടോ നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനുള്ള ഓപ്ഷനാണ് ഇത് എക്സ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എക്സെല്ല് ഡോട്ട് എക്സെൽ എക്സ് എന്നുള്ളത് ഫോം ഇതിലാണ് സേവ് ചെയ്യുക സേവ് ആവുക മറ്റേ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സേവ് ആവുന്നത് അത് നമുക്ക് പി ഡി എഫിലോട്ട് മാറ്റണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റ് പി ഡി എഫ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പേര് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് സേവ് ആക്കാൻ പറ്റും ഇതാണ് ആദ്യം നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ട് ഞാനിവിടെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇത് നമുക്ക് ഉള്ളിലോട്ട് പോകാം ഈ ഉള്ളിലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ മോൾത്ത് ഇത് കാണാം എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് ജി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതുവരെ നമുക്ക് അത്രത്തോളം സെല്ലിലോട്ട് നീങ്ങി റൈറ്റിലോട്ട് നീങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ സെല്ലിൻ്റെ എണ്ണം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും കുറെ അങ്ങ് പോകാം അതേപോലെ തന്നെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ ലെവൻ താഴെ തൊട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈ ഒരു ഇത് അതായത് എയും വണ്ണും കൂടി കൂടുന്ന ഒരു ഇതിനാണ് നമ്മൾ സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എയിലോട്ട് ഇങ്ങനെ താഴത്തോട്ട് കാണുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ എ ടു ബി ബി എന്ന് ബി സി ഡി എന്ന് നമ്മൾ താഴത്തോട്ട് വായിക്കാൻ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കോളംസ് എന്നാണ് പറയുക വൺ ടു ത്രീ ന്യൂമറിക്കൽസിൻ്റെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിന് റോസ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഒരു കോളോയും ഒരു റോയും കൂടി ചേരുന്ന ഒരു ഇതിനാണ് നമ്മൾ സെൽ എന്ന് പറയാം ഈ വാക്കുകളാണ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മളൊരു മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എക്സെല് നമ്മൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ
സോ ഇത്രയും ഓപ്ഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് സെല്ലുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് സോ നമുക്ക് ആദ്യത്തത് നോക്കാം സീരിയൽ നമ്പർ എന്ന് കൊടുത്തു പിന്നെ നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നെയിം എന്ന് കൊടുക്കാം അടുത്തത് ഞാൻ ടാബ് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്തത് ക്ലാസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം പിന്നെ അടുത്തത് സ്കൂളിൻ്റെ പേര് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാം ഇനി ചെറുതായിട്ട് ഒരു എക്സാമ്പിളിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സോ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഇതിലിപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ നമ്മളൊരു മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എക്സൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതേപോലെ അതിൻ്റെ ഫയൽ എന്നുള്ള മെനുവിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഓപ്ഷൻസ് ആണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൽ നമ്മൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഫോണുകൾ മാറ്റാം എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഫോണിൻ്റെ സൈസ് ഇതൊക്കെ ഇനി ഞാനിപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ ഫോണിൻ്റെ സൈസ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ കാണിക്കാം അപ്പോൾ ഏതാണോ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോണിൻ്റെ സൈസ് മാറ്റാനോ കൂട്ടാനോ ഉള്ളതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതെടുക്കാം ആ ഇത് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് ഇതിലാണോ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ മൗസ് വഴി എടുത്താൽ മതി അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് സെലക്ഷൻ ആവും സെലക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും ഇതിന് ആ ലൈനിലോട്ട് വരുന്ന മറ്റേ ഇത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈലൈറ്റ് ആവുന്നതാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റേ മൗസ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഷിഫ്റ്റ് കീയും ഓരോ ആരോ കീയും വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇത് മാറ്റണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കയറിയിട്ട് അതായത് ഏജൻസി എഫ് ബി എന്നുള്ളതിൽ നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അൾജീരിയൻ ഏരിയൽ ബ്ലാക്ക് ഏത് വേണമെങ്കിലും നോക്കുക ഇപ്പോൾ ഏരിയൽ ബ്ലാക്ക് ആണ് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് കണ്ടോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫോണിൽ മാറി ഇനി ഇതിൻ്റെ സൈസ് കൂട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ടു എന്നൊക്കെ കാണും ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എസ് ഐ എന്ന് മാത്രമേ കാണും നമ്പർ എന്ന് കാണുന്നില്ല അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇതിൽ മറ്റേ കോളത്തിലാണ് നമുക്ക് മുഴുവനെ കാണാൻ പറ്റാത്തതെങ്കിൽ ഈ ഏത് ഏത് സെല്ലിലാണോ അവസാനിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ സെല്ല് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് വലുതായി കാണാൻ പറ്റും നെയിം ക്ലാസ് സ്കൂൾ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ വേറെ വേറെ ആയിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് കാണാം ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇത് കുറയ്ക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് തന്നെ ചെയ്യണമെന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ കണ്ടില്ല ഇവിടെ ഇത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നോക്കാം ഇൻക്രീസ് ഫോൺ സൈസ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഡിക്രീസ് ഫോൺ സൈസ് എന്ന് കാണാം അപ്പോൾ ഞാനിത് കുറയ്ക്കാൻ പോകണം കുറയ്ക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് മുന്നേ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കുറയും നിങ്ങളിവിടെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പതിനെട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ക്ലിക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ഇവിടെ പതിനാറ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ക്ലിക്ക് ചെയ്തു പതിനാല് വന്നിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ കൂട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പതിനാറായി പതിനെട്ടായി സോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് കാണാം ഒന്ന് നമുക്ക് മാനുവലായിട്ട് ഇവിടെ പോയിട്ട് ചെയ്യാം മറ്റേ ഇവിടെ നമുക്ക് നമ്പേഴ്സ് എടുക്കാം അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോൺ സൈസ് ഇംഗ്ലീഷ് ഫോൺ സൈസ് ഡിക്രീസ് ഫോൺ അപ്പോൾ ഓരോ ഇംഗ്ലീഷ് ചെയ്യാൻ സമയത്ത് പ്ലസ് ടു എന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും ഇൻക്രീസ് ആവുക മൈനസ് ടു എന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും ഡിക്രീസ് ആവുക ഈ എപ്പിസോഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത ഭാഗം കാണുവാനായി ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ മിസ്റ്റർ ജിപ്സി എന്ന ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ കൂടാതെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതിനായി ബെൽ ഐക്കൺ